ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానం మీ అందరూ తెలిసిందే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కోసం అప్పట్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ స్థలం ఇవ్వడం అంటే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్కు రావాలని ఈబిసి అని చేసి కేటగిరి లాటరీ తీసి ఆ విధంగా వచ్చిన వాళ్ళకి హౌస్ ఇచ్చారు అలాగే టెంపుల్ కట్టుకోవడానికి కూడా స్థలాన్ని ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి చాలామంది విగ్రహదాతలు కొంత బిల్డింగ్ కట్టడానికి డొనేషన్స్ కొంతమంది రకరకాలుగా ఇచ్చి చాలామంది పెద్దలు ఈ విధంగా పద్దెనిమిది మంది దేవాతి దేవుళ్ళు ఉన్నారు దీనికి ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానం ఎవరైనా రావచ్చు ఒక్క సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు రావచ్చు దైవ దర్శనం చేసుకోవచ్చు నేను దాదాపు ఒక ఆరు మాసాలే ఉంటుందేమో నేను ఈ దీనికి ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానానికి అధ్యక్షత వహించి ముందే చెప్పాను నాకెందుకు ఉండని చాలామంది ప్రెషర్ ఇచ్చి మీరు ఉండాలి ఈ టెంపులు వృద్ధి చెందాలంటే అంటే ఒప్పుకున్నాను మీరు చూసుంటారు లాస్ట్ ఇయర్కి సంవత్సరానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో డిఫరెన్స్ ఉందో నా సొంత పనులు కూడా కొన్ని మానుకొని ఇక్కడ పూజారుల సహాయ సహకారాలతో ఎవరు ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదు అందరూ కావాలి ముఖ్యంగా పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ 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 స్వరూపానందీంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి ఆయన ఆయన వైజాగ్లో ఉంటారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది ఈ ఈ ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానం కాబట్టి వారందరి ఆశీస్సులు ఉండబట్టి మిగతా ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి దైవ దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల ఆశీస్సులు ఉండబట్టి ఇది దినగణాభివృద్ధి చెందుతోంది ఇక్కడ అద్భుతమైన శక్తులు ఉన్నాయి నేను చైర్మన్ అయ్యానని ఇక్కడ అద్భుత శక్తులు ఉన్నాయని అద్భుత శక్తులు ఉన్నాయని చెప్పడం కాదు కానీ దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ టెంపుల్కి మీ మనసులో ఉన్న వచ్చి కోరుకుంటే ఏ దేవుడైనా సరే అది విఘ్నేశ్వరుడు కానీ వెంకటేశ్వరుడు కానీ ఈశ్వరుడు కానీ షిరిడి సాయినాథుడి టెంపుల్ కూడా ఉంది అన్ని సకల దేవతల అమ్మవార్ల విగ్రహాలు ఉన్నాయి అన్ని మంచి వాళ్ళతో ప్రతిష్టాపన చేసినటువంటి వాటికి ఒక శక్తి ఉంది కాబట్టి మీ అందరూ ఇది ఈ సంవత్సరం పద్నాలుగవ వార్షికోత్సవంలో అంటే బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి మన అందరికి తెలియజేశాను అద్భుతంగా ఉంటాయి పిల్లా పాపలతో భార్యాబిడ్డలతో కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి దర్శించుకోండి మీకు అంతా మంచి జరుగుతుంది నా మాటల మీద గౌరవించి రేపటి నుంచి ఎప్పుడు మీకు ఖాళీ ఉంటుందో ఆ టైంలో వచ్చి ఇక్కడ పాంప్లెట్స్ ఉన్నాయి మీరు అందరూ తీసుకెళ్ళి చూసి చదివి వచ్చి భగవంతుని ఆశీస్సులు పొందండి అందరూ అష్టైశ్వర్య ఆయుధారోగ్యాలతో క్షేమంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు మీ అందరికీ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ కామేశ్వర శర్మ గారు ఉన్నారు వారి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి శిష్యులు ఇక్కడ ఉన్న భగ స్వామివార్లు ఉన్నారు వీరు రాంబాబు గారు ప్రధాన అర్చకులు ఈ దేవాలయానికి ప్రతి ఒక్కరూ మంచి వ్యక్తులు వేదాలు ఉపనిషత్తులు తెలిసిన వాళ్ళు అటువంటి సద్బ్రాహ్మణుల ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి దేవాలయం నెలకొల్పడం ఉండడం జరుగుతోంది కాబట్టి మీరు అందరూ రావాలని మనసా వాచ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మీకు మాకు ఈ ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఏడో తారీఖు వరకు ఏమేం కార్యక్రమాలు మొదటి రోజు ఏంటి రెండో రోజు ఏంటి అనేది ఇంతవరకు ఎవరో ఒక పుస్తకం ఇది చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ డే రేపు అంటే ఎలా రాశానంటే సింహద్వారములకు లోపల ఉన్న అన్ని ఆలయం ద్వారములకు ఉదయం ఆరు గంటల లోపు మామిడి ధోరణంలో కట్టవలేను అలా రాశాను ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఇరవై రెండు 
ఆరు పద్దెనిమిది రాత్రి నుండి పనులు ప్రారంభించవచ్చును డౌట్ వస్తుంది అనమాట పూజారులు ఆరు గంటలకు వచ్చి దేవాలయం తెరువలేను బ్రహ్మోత్సవులకు వచ్చే రుత్విక్కులు ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు గుడి లోపల ఉండవలేను ఏడు గంటలకు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచన ఋత్విక్ వరుణ ఉదయం అభిషేకం శ్రీ గణపతి మల్లికార్జున స్వామి ఇలాగా ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఏ దేవుడికి అర్చన చేస్తారు ఏమేమి చేస్తారు ఎన్ని పాలు పోస్తారు ఎంత చక్కెర ఏమిటి అలాగే మళ్ళీ సాయంత్రం మల్లికార్జున స్వామికి అమ్మవారికి వెంకటేశ్వర స్వామికి సత్యనారాయణ స్వామికి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి శ్రీ సంతోష మాతకు ప్రతి ఒక్కటి అలాగే కళ్యాణ రేపు సీతారాములు శ్రీ రుక్మిణీ కృష్ణులు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి రమా సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఈ విధంగా పుస్తకం చేసి పాంప్లెట్ చేసి ఎవరికి అను అంటే డౌట్ రేపు ఏమిటి ఏళ్ళుండి అంత లేకుండా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళందరికీ కొంతలకి ఇచ్చారు ఆ గుడిలో ఏం జరుగుతుందో ఇతరులు తెలుస్తుంది ఈ గుడిలో ఏం జరుగుతుందో ఆయన తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఏమిటి ముఖ్యంగా అంటే మీరు అందరూ ఫ్యామిలీతో వచ్చి దర్శించుకొని క్షేమంగా ఉండమని ఆహ్వానిస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు అత్యంత ఆత్మీయుడు ఆయన అది టెంపుల్లో నేను చెప్పకూడదు అందుకని చెప్ప అప్పుడెలా ఉంది ఇప్పుడెలా ఉంది చూసి చెప్పండి అయ్యా మెరుస్తున్నాయా ఎక్కడ చూసినా ఎంత మార్చేసాం ఇది కొత్తది ప్రతిదీ ఎక్కడ చూసినా మీకు శుభ్రత శుభ్రంగా పెట్టుకుంటాము దేవాలయాన్ని కూడా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి ప్రతి ప్లేస్ను శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి లోపల చాలా అన్ని బోర్డులు రాసాం ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు ఫోటోలు తీయరాదు సెల్ ఫోన్స్ వాడరాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు కూర్చొని కబురు చెప్పకూడదు లోపల లోపలికి వస్తే ఆ ఓంకార శబ్దం ఓం అనే శబ్దం ఏ భగవంతుని దర్శించడానికి వచ్చారు ఆ భగవంత్ నామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఆ దేవుడిని దర్శించి లేదా మా అమ్మవారిని దర్శించి ప్రసాదం తీసుకొని సంతోషంగా కావాలంటే ఒక పక్కన కూర్చొని ఐదు నిమిషాలు అలా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది సమయం సందర్భం కాదు మాట్లాడితే అప్రస్తుతం కానీ మాట్లాడకుండా ఉండలేము కొన్ని 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 దేవాలయాల్లో జరుగుతున్నట్టుగా మీరు పేపర్లో టీవీల్లో మీరే వేస్తున్నారు అలా జరగవు ఇక్కడ దేవుడి నగలు దేవుడికే ఉంటాయి దేవుడి ఆస్తులు దేవుడికే ఉంటాయి ఉండీలో వేసిన డబ్బు అది పవిత్రమైన ఆలయానికి అభివృద్ధికి జరుగుతుంది పూజారులకు ఎవరైనా ఇవ్వదలుచుకునేది అది వారు తీసుకుంటూ ఉంటారు అది అనుమతించాము పాలక మండలి ఇంతకుముందు కూడా ఇప్పుడు కూడా అంతేగాని ఉండీలో వేసింది వాళ్ళ ఇంట్లో హుండీలోకి వెళ్ళదు అది జరుగుతున్నాయి కొన్ని అది ఇప్పుడు సమయం కాదు ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఆశీర్వదిస్తూ ఒక శ్లోకం చెప్తారా ఎవరు చెప్తారు చూడండి ఒక మంచి శ్లోకం చెప్పి అందరూ రమ్మని చెప్పండి రండి చందున శ్రీ గురుభ్యో గణపతి కవీనాపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణ బ్రహ్మణస్పథ నృణ్వన్నోతిభ్యసేదసాధనం శ్రీమాగణాధిపతయే నమ శృణ్మాదేవీ సరస్వతీ వాజేర్వాజనీవతీ ధీనామవిత్రియవతు శ్రీమహాసరస్వత్యై నమ గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి అలాగే మా పాలక మండలి అధ్యక్షులు శ్రీమాన్ మంచు మోహన్ బాబు గారు మా అందరికీ కూడా దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలని అత్యంత వైభవంగా జరిగేటట్లుగా ఎంతో చక్కగా ఈ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఐదు రోజులు కూడా పంచాన్నిక దీక్షతో స్మారత ఆగమ వైఖానస ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా రెండు ఆగమాలు అన్యోన్యంగా ఈ హరిహర క్షేత్రంగా పరిగెళ్తున్నటువంటి ఈ ఫిలిం నగర్ దేవ సన్నిధానంలో ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలని భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఉదయం పొడి జరిగేటువంటి అభిషేక కార్యక్రమాలు ఆ దేవతల యొక్క మూల మంత్రాలతో జరిగేటువంటి హోమ కార్యక్రమాలు అలాగే సాయంత్రం ఆ స్వామివారులకు జరిగేటువంటి విశేష బిల్వదళార్చన తులసి దళార్చన 
ఈ అర్చన కార్యక్రమాలు కుంకుమ అర్చనలు ఇవన్నీ కూడా దర్శించి ఆ తర్వాత ఆదివారం సాయంత్రం సోమవారం సాయంత్రం మంగళవారం సాయంత్రం వరుసగా మొదటి రోజు ఆదివారం సాయంత్రం సీతారామ కళ్యాణం అలాగే రుక్మిణి సత్యభామ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రమా సమేత సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీభూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం జరుగుతుంది సోమవారం రోజు భ్రమరాంబిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంది మంగళవారం రోజు సాయంత్రం శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలకు విచ్చేసి ఆ స్వామివారుల యొక్క సకల దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా మీ అందరినీ కూడా భక్తులందరినీ కూడా ఆశీస్సులు అందిస్తూ స్వామివారుల యొక్క దేవతల యొక్క ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం మా పాలక మండలి పక్షాన మా మంచు మోహన్ బాబు గారి పక్షాన మీ అందరినీ కూడా మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం నమో వెంకటేశాయ సంతోషంగా ఉంది దాది సంవత్సరం నాన్నగారు ఈ ఫిలిం నగర్ దేవస్థానానికి చైర్మన్ అవ్వడం అండ్ అండ్ ఆయన ఈ అతి తక్కువ టైంలోనే ఎంత డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చారు అని మేము అందరం కూర్చొని అసలు వీఆర్ రియలీ సర్ప్రైజ్ ఒక టెంపుల్ అంటే ఒక శాంక్చువరీ లాగా అ ప్లేస్ ఫర్ హోప్ అండ్ ప్రేయర్ నిజంగా క్లెన్లీనెస్ ఇస్ గాడ్లీనెస్ అని ప్లీజ్ కమ్ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి రేపటి నుంచి ఐదు రోజులు వచ్చి మేమందరం కలిసి కట్టిన ఈ టెంపుల్ని మీ అందరికీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రతి పద్ పద్దెనిమిది దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ దేవస్థానాలు సో ప్లీజ్ కమ్ దీస్ ఫైవ్ డేస్ అండ్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెలబ్రేషన్ అండ్ మా వంతు మేము చేయాల్సింది చేస్తూనే ఉంటాము చేసాము and uh, i'm very proud of nana on this uh, new journey and uh, so ma temple me andarki goda ahmanistunna thank you valayaniki ah bhagavan duriki leave ni cheppagoddu endukante ayane manaki ivvali kaani ee daiva sanidhanamlo konni ante front curtains ani brahmotsavaru ostunay kabatti అరగి భగవంతుని ఎనుకున్నటువంటి ఒక కట్టన్ దాన్ని ఏమంటాం మనం వరద ముందు ముందు దాన్ని ఫస్ట్ తెర ఆ తర్వాత పరద ఆ విధంగా పరద విషయంలో లక్ష్మీ ప్రసన్న తన ఆత్మీయులకు చెప్పి తన వంతు తను పద్దెనిమిది మంది దేవాలయాలకు తీసుకొచ్చింది అలాగే నాకున్నటువంటి కొంతమంది ఆత్మీయులకు చెప్పి తెరకు కాస్త పద్దెనిమిది మంది దేవాలయాలకు అవి కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది మీరు ఒకసారి చూస్తే తెలుస్తుంది ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో అలాగే ఈ పాలక మండలి సభ్యులు కూడా కొంతమంది తలా ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ఇచ్చాం మా వంతు దేవాలయానికి బ్రహ్మోత్సవాలు బాగా జరగాలని ఫైనలీ మీరందరూ రావాలి దర్శించుకోవాలి అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఆ తర్వాత అంటే ఇంట గెలిచి రెచ్చగెలవమన్నారు ముందు మన రాష్ట్రం ఇక్కడ ఎక్కడుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆ తర్వాత ముఖ్యమైన ప్రతి భారతదేశం ప్రజలు అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుందాం బెస్ట్ ఆఫ్ లక్